Oye, Juanjito, y uno de los momentos más esperados la llegada de los invitados. Vamos a comenzar con Victoria y David Beckham, que, pues, ¿qué te digo? Los más sobrios, de los más elegantes, ¿Qué? de nada más. Es que se rumoraba mucho que iban a ir las Spice Girls, pues nomás fue no, Victoria. No, claro. Ahí vemos a David Beckham con un Dior. Eh, y, bueno, Victoria... Eh, ese, ese toque con este zapato rojo y, y su fascinator y sí. el color negro me parece de lo más Yo, sobrio y elegante. Muy bien para hecho, la, aunque eh, era muy parecido a lo que ha usado en todos este tipo de eventos. Uh, eh, Victoria, Victoria siempre va perfecta, pero pues no, no, no nos llamó la atención. En cambio, Oprah, Oprah, Oprah Winfrey sí nos llamó la atención. Eh, la Pamela, el sombrero que traía ella era espectacular. Fíjate que es una Estela McCartney, sí. eh, que me parece una elección eh, fantástica. Y como estamos viendo ahí, eh, pues todas ellas, ¿no? De alguna manera, pues uno de los... Oh, así que no te podía saltar ese protocolo, tanto de los sombreros como de los fascinators sí. que, que tiene que llevar. Y me parece que y ese color Oprah, es de sutil, lindo, si, cálido. Si somos objetivos, Oprah es considerada como la realeza americana, si hubiera realeza. ¿Sí? Es una de las mujeres Exacto. más influyentes, más importantes de Estados Unidos. Exacto. Así que no podía faltar aquí con y nos, sus, con sus lentes oscuros, ya no sé, ¿tú mira, qué opinas de eso? No, yo, bueno, la pareja también del momento, yo creo que entre, entre Debbie, Victoria Beckham y, y Amal eh, eran de las más esperadas de la noche. Sí, ¿eh? pero yo sin duda me atrevo a decir que la mejor vestida de todo el evento fue Amal Exacto. Clooney. El color, sí. la forma sí. de atreverse a usar ese color. El pelo, eh, La pamela que suelto. llevaba era espectacular, fue la mezcla perfecta de sí. elegancia sin ser sobrepasada, sin sobretaparse, mm, sí, exacto. estuvo perfecta. Ella tiene un Stella McCartney, fíjate, también igual que Oprah, eh, eh, Jambito Rossi son sus zapatos y George Clooney en Giorgio Armani. Que igual también de parte de las americanas y de las que no son in inglesas, llevar un Stella McCartney o un diseñador propio de, de uh -huh. Inglaterra es sí. una forma de respeto. Y el color, el color yo creo que es el color perfecto, ¿eh? Pero, pero absolutamente. Y nos vamos ahora con... Priyanka Chopra. Priyanka. Oye, aquí Priyanka usa dos vestidos. Ok, con este llega a la ceremonia. Que el Fascinator uh, es sí. de los más hermosos que, que vimos. Priyanka, eh, recordemos que es de las mejores amigas de Megan. Sí, sí. Que de hecho se rumoraba que ella iba a ser como... Dama de honor y al final decidió Megan no llevar ninguna porque tiene dos mejores amigas. Claro. Pero sí. se veía espectacular. Mira, el corte del saco. Sí, es, es, es atrevido. Es, es, este es un eh, Vivian Westwood. Ajá. Eh, y justo, bueno, lo combina, ¿no? Precioso con, con el sombrero Ese color lavanda. Es, es de los más bonitos. Y tenía dos vestidos porque el otro, ella se cambia para la fiesta y en la fiesta utiliza un Dior. Eh, y ella pone, de hecho sube en su, en su Instagram una foto que dice una, un agradecimiento muy especial a Dior por hacerme sentir eh, como brillante, espectacular claro, esa porque, noche. Pues con este no podía bailar en la fiesta pues más no, que se nada. Cambió, ¿verdad? Se cambió, se cambió. Eh, también llegó por ahí James Blunt. James y, y Blunt. Y lo hizo muy bien. Eh, yo creo que James Blunt... Oye, ¿de quién será muy amigo? Pues de, de él, ¿verdad? Yo, de Harry. Sí, de tiene, Harry. Tiene, tiene tipo de, de ser amigo de Harry. Sí, de Harry. Mi James Blunt. Lo hizo llegó muy bien. Muy elegante. Se acopló mucho a las normas de vestido. ¿Llegó con Sofía Wellesley? Sí, pero ahí no... Bueno, más bien ya lo vimos adentro en la, en la iglesia con ella. Ahora nos vamos con... No, ahí es... Ah, pues sí, ahí está, ahí está su pareja. Justamente ahí está ella Sofía. Ella muy guapa, ¿eh? Guapísima. También por ahí estaba y causó mucha controversia Serena Williams, que es la otra mejor amiga de, de Kate Middleton. Ah, él es, sí, justo ahí le estamos viendo. ¿Por qué controversia? Por su peinado. A ver, déjame verla bien. Es que... Ella iba, ella iba con el fascinator, ella iba eh, Ay, con divina. una pamelita, pero traía unas trenzas como de... De J-Lo, como acuérdate como cuando rodillas. fue. Oye, pues, mira. Entonces, eh, es Serena Williams, es espectacular. Sí hubo mucha controversia con este peinado, que era un poco más... Pues no sé, como de table, ¿no? Fíjate que, <risa> fíjate que el vestido también... Eh, bueno, el vestido más bien es un Versace. Iba con Alexis eh, Ojania, es su esposo, ¿no? Claro, es su, sí, es su marido. Es su esposo. Ella es ella la que acaba de tener hace poco, ¿no? A, ¿Sí? a, su, a su bebé, o se ve espectacular. Y mira cómo, ¿no? Un poco parecido el color también del vestido de, de Oprah, junto con el dice. Y, y tamaño de piernas, compadres. Divina. Permitan, permitan Divina. mencionar eso, pero bueno. Eh, también, ¿quién, ¿quién era de las más ¿Qué? esperadas? 
Kate Middleton. Pero por supuesto. Fíjate que Kate, yo me preguntaba por qué había, ¿no? De alguna manera ese blanco marfil que es de, de hecho de la casa de Alexander McQueen, este diseño que trae, pero me decían que justamente, probablemente ella dentro de los protocolos lo están preparando para que ella... Eh, se vea ya como la futura reina, ¿sabes? Sí. Que también fue muy discreta en su presencia, en su llegada, en, ¿no? En, 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 ella, ella dio, eh, junto con el príncipe William, el foco de atención, justamente, eh, únicamente al, tanto a Meghan como, a, como al sí. príncipe Harry. Muy, que, muy discreta. Y aparte es muy elegante también hacer eso, porque Ajá. ella tiene el peso monárquico. Eh, sí, sí. A exacto. la vuelta de la esquina. Ojalá Entonces... y se salten a Carlos. <risa> sí, sí, Ojalá, yo creo que sí. Ojalá, ahí está con Charlotte. Pero bueno, para que esto William. suceda, tenemos a la manda más, a la reina Isabel. Ay, sí, que ya diga, mi hijito Carlos, ya. Ahí está maravillosa, divina, con un... Eh, ahí les va. Ella siempre opta por este tipo de, de colores. Y le, le mencionaban que era como un color lime, ¿no? Uh -huh. eh, pre, les voy a decir de quién es, que es de... Eh, ¿Cómo se llama? A ver, tú ayúdame. Pues yo, Ay, mira, ver, yo ver, la veo. Ah, Stuart Perban. Stuart Perban, que de hecho sí, siempre hace, ¿no? Como los vestidos. Eh, y llevaba también este maravilloso sombrero de Angela Kelly. Y bueno, iba acompañado de su acompañada, obviamente, del duque de Edimburgo. Ay, me encantan las flores moradas de la a combinación. Mí, a mí que me hizo. gusta lo que hace. Me da mucha ternura, pero me da mucha ternura nivel Carmen Salinas, Paquita, la del barrio. ¿Cómo eh, te atreves? En Reina ¿Cómo Isabel. Te atreves? O sea, la neta es que eh, sí me parece que ya, señora, eh, se, se nos está pasando. La bolsa Ajá. está muy mal. ¿Sí? Sí, eh, eh, va a haber mezclado estos colores tan increíbles, tan veraniegos. Con la bolsa negra. Con la bolsa negra a mí me parece un pequeño error que ya tuvo, pero al ser la reina Isabel le puedo perdonar todo, pues porque pues es la reina Isabel. Todo, todo. Bueno, ya nos vamos con Doria Ragland. Que permíteme decir que es wow. mi favorita wow. de la noche. Ella llegó en un Oscar de la renta. Y, y esa mirada tanto de felicidad, pero también de querer aguantarse Qué las belleza. lágrimas en, en, en la iglesia, ¿sabes? no e Ese lugar privilegiado también, obviamente, que tenía que tener. Eh, ah, esa sutileza. Es que, ¿Sabes qué? Creo que tenía tiene una mirada tan transparente. Sí. Y se podía ir viendo lo, lo que ella iba pensando, sí. literal. Se podía sí. ver esta felicidad con este miedo que iba por todos lados. Claro. Y fíjate, aquí en esta... Eh, cuando ella va bajando las escaleras, que bueno, se corta la foto, pero está tomada del brazo del príncipe Carlos y ahí al lado está Camila Parker Bowles. Eh, y bueno, ya después la vemos en la foto, ¿no? Esta anterior oficial. que les enseñamos en la foto oficial. Ajá. Y también por ahí, por redes, hay una foto de, de ella sentada sola en la iglesia, eh, en lo que se empiezan a acomodar, sí. que está ella sola y su mirada es tan hermosa. Es, es, es esta cosa como Ojalá que Ojalá pudiéramos irnos con el... Van a matar ¿Con, ¿Con, ¿Con un video? Con el, no, con el Ave María, cuando oh, él está... Cuando le dice I will. Ah, I will. <risa> Mi parte favorita de esta boda, les voy a ser muy sincero, es eh, búsquenla en redes, es muy hermoso. Sí. Cuando el padre le pregunta a Megan que, que se acepta y ella dice que sí. Y la gente eh, eh, en las calles se, se oye como un estruendo, una wow. porra. Y ella hace una sonrisa como de que no se le espera, ¿sabes? Sí, o sea, por más que seas una actriz y seas famosa y sí, tengas todo sí. esto, el nivel de impacto que tiene esto es demasiado. Sí, eh, sí. Pues, pues nos hace volver a creer en el amor un poco. En el amor. Pues vámonos con esta canción, Stand By Me, con este, eh, pues ahora sí, gospel Moro. maravilloso Qué para increíble. todos ustedes. Ah, que sí me gustó, la verdad. Stand by me, stand by me. 